टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम सुप्रिय दर्शक टीवीएन एनालिसिस अनुष्ठने अपन के स्वागतम आज के आईन विषय नाना विध विषय नहीं कथा बोलने आजकल अतिथि अपना निश्चय धारणा करते हैं मीर मुहम्मद मिजान रहमान जुरिस डर एटर्नी एट लादा खुबी काछर मानुष पचंद मानुष और आप नाना विध विषय मध्य कि स्पेशलेशन आनते चाह धरें नष्ट हो जावा मामला एर मान कि दुई नाम दुई आईडेंटिटी जदि ए रखम कारो क्षेत्र घटे गए थे तरह करणीय क्यों क्यों दाड़ा विषय फ्रड हम ओवर करा जाए कि धरें को कारण फ्रडर अभिजोग एलो क्यों ओवर करा जाए यकम नाना विध विषय नहीं कथा बोई दिक्ट थार चेषा करब फिर आपनर जदि ये को समस्या थे आपनी जदि ए रकम को विषय आग्रह हन तेल एखी हम फोन करते सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट यह नम्बर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट जा दर्शक <laughs> भलो आज अभी चा पे बहरे बार बिस्टी हे तो एक पानी फोटा पड़ा एक माथा बैथा करते तो जथाथे चाट पे तो भल लगल जी आपा दिए गलन अनेक धन्यवाद आसल बस बोध मैं मेयर बस ही तो अनेक धन्यवाद तो ये गलो एक कथा भलो आज तो जथाथी जे अनुष्ठान दावत पेले खूब भल लागे एवं एक्चुअलि गतकाल दो जन मानुष आसन नूतन आसचन तो उन्नारा जाए से नहीं आसचन अच्छा तो उन्नी बोलते हैं जे ना साधारण चाहिए जी क्यों आगे थे क्लायेंट थे तेल सुविधा है तेल एक्चुअलि केमन से जानते पर भलो बा खराब उन्नी बोलें ना क्योंकि अभी ठीक मत जिन्हे आसमें टी एन टोटी फोर देखे ओखने अपन कथबार्ता देखे मन होता है नहीं ये खूब भलो लगे तब एक खराब लगे नहीं एक जो भद्रलोक आसलें उन्नी एक्ट चार्जिंग डकुमेंट पे उन्नी एखे सालाम सिक कर एप्रूव है ना कि क्लियरलि देता डिनायल ना जी तो अपना की ओई कोर्टे पाठाय तो कोर्टे जो पाठाय तक एक्चुअलि जो है उन्नी भावन ये इंटरव्यू ते पाठा अच्छा ये बेसिकलि तक तो फाइंड आउट कर इलिगल आरा पाठिए देर जो चेष्टा कर तो डिपोर्टेशन प्रोसिडिंग जेनारिक टर्मे एखे रिमुवल प्रोसिडिंग तो चार्जिंग डकुमेंट इश्यू करते हैं के बोले नोटिस टू एपियर एट विभिन्न समय विभिन्न नाम छो एक एक्सक्लूशन प्रोसिडिंग आई वन टोटी टू तपर आस डिपोर्टेशन प्रोसिडिंग से टू टोटी वन बाट नाम छो अर्डर टू शो कज ए नोटिस टू एपियर तो पे तो तो नैचारे जा बोल उन्नी सब किस सुनल क्यों क्या जो वना के माथा एक ढुके कि बुद्धि दिए से खूब भय लागे वनार्जन यजब उन्नी और फिर आसबें कि ना उन्नी कि चान से तो वनार सिद्धान बेपार खूब स्वाभाविक घटनाटा हे ये कम्यूनिटर ये आर्लि नाइनटीजे बहु लोक बहु क्षति एखे ता विभिन्न से नाम लयर का गे ता वही जो मेन हियारिंग आसा बोलसे तुम्हें कि प्रश्न कर तुम गले हाँ 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 बोलवा तीनटा प्रश्न करा खुशी वो हाँ हाँ बोलते नहीं आसलो 
বলে যে ভালো থাকো এই সেই তারা বুঝলো না যে কি ক্ষতিটা তাদের করা হয়েছে ঘটনাটা হচ্ছে যে কি ব্যাপার যে ব্যাপারটা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি প্রসিডিংসে গেলেন তো আপনার একটা হচ্ছে যে আপনি যে রিলিফ সিক করেছেন যেমন অ্যাসাইলাম কি উইথহোল্ডিং অফ রিমুভাল আন্ডার আমেরিকান ল উইথহোল্ডিং অফ রিমুভাল আন্ডার ইউনাইটেড নেশনস ল ওর ক্যান্সিলেশন অফ রিমুভাল ওর যেটাই আপনি চেয়েছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস যেটাই হচ্ছে তো ওগুলো একটা আছে যেগুলো ওগুলো পান মানে ডান পেলেন না পেলে আপনার ডিপোটেশন অর্ডার হয়ে যেতে পারে সে ওটা আপনি অ্যাপ্লিকুল করতে পারেন বা বিভিন্ন কিছু আছে মোশনটা রিওপেন করতে পারেন গেল কিন্তু আরেকটা জিনিস আছে যেটা আপনি যদি দেখাতে পারেন যে আপনি মোট দেন এক বছর এখানে থাকার পরে এখন যেভাবে নিয়মটা আপনার এই চার দিন ডকুমেন্টটা ইস্যু করা হয়েছে সবাই পাবে না এবং আপনার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই এবং আপনি বললেন আমি চলে যাব তো আপনি ভাবলেন যে তাহলে আমার ডিপোটেশন অর্ডারটা থাকবে না আমি ভলেন্টারি ডিপার্চার বলে তো আপনি নিয়ে নিলেন এবং আগে এটা এক বছর দিত এখন দুই মাস বা চার মাস দেয় তো আপনি খুব খুশি এটা নিয়ে নিলেন তো এইভাবে করে এটা আগে এক বছর ছিল ওগুলো নিয়েছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যায় না ম্যাক্সিমাম লোক যায় না আচ্ছা যায় না শেষ কথা এবং তারা যায় নাই ঘটনাটা কি না গেলে হচ্ছে তখন যখন ভবিষ্যতে আপনার কোনো একটা পরিস্থিতি আসলো যখন আপনি কোনো রিলিফ চাবেন তখন দশ বছরের জন্য ওই যে জাজ মানে কোর্ট চাইলেও আপনাকে কিছু দিতে পারবে না স্ট্যাটিটরি বার আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু মানুষ জানি কি সুন্দর শব্দ ভলেন্টারি ডিপার্চার হ্যাঁ আবার ডিপোটেশন অর্ডার নাই ইত্যাদি আপনি যদি ইভেন জানো এখানে আপনি দুটা বিপদে পড়লেন একটা হচ্ছে তো গেলেন আরেকটা হচ্ছে আপনি যে এই যে আনলফল ছিলেন ওই প্রবলেম কিন্তু আপনার থেকেই যায় হ্যাঁ এবং সেটার ওইভার না করে আপনি দেশে আবার ব্যাক করতে পারেন কিন্তু যদি একবার আপনি ভলেন্টারি ডিপার্চার নেন তারপরে না যান ওটা অটোমেটিক ডিপোটেশন অর্ডার এটা কনভার্টেড তো হয়ে গেলই আরো হচ্ছে আপনি কিছু চাইলে সেটা যেমন এমনি ডিপোটেশন অর্ডার থাকলে আপনি মোশন টু রিওপেন করে নট দ্যাট ইট ইজ ইজি কিন্তু আপনি এটা পেতে পারেন কিন্তু যদি আপনি ভলেন্টারি ডিপার্চার নেন নো দ্যাট ফর টেন ইয়ার্স ইউ গেট নাথিং এটা গেল স্ট্যাটিটরি বার তারপরে সারা জীবন আপনি ডিসক্রিপশনারি পয়েন্ট অফ ভিউতে আপনি নেগেটিভলি এফেক্টেড হবেন কিভাবে যে তুমি বলেছ তুমি চলে যাবা তুমি যাও নাই একটা সে ডিপোটেশন অর্ডার দিয়েছে যাই নাই সেটা তো খারাপ আছে কিন্তু নিজের থেকে বলছে আমার টাকা পয়সা আছে আমার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই আমার পাসপোর্ট আছে সব ফাইন আমি চলে যাব আমার ডিপোটেশন অর্ডার করে যে এই যে গেল না ওইটার জন্য সারা জীবন ওনাকে ভুগতে হবে তো এইভাবে করে প্রচুর লোকের এগুলো আছে এই আর্লি নাইনটিজে এরকম বহু কিছু করা আগেও করা হয়েছে কিন্তু এরকম গেল তো এই যে ভাবে আছে এগুলো সাবধানে প্লিডিংটা করতে হয় হ্যাঁ তারা ভাবে একজন লয়িয়া খালে নিয়ে যাবে ওইটা করবে চলে এইটা যে একটা বড় দায়িত্ব যেমন আমি ওনার এই কেস নেব না আচ্ছা উনি যদি চায় যে আমি শুধু এটুক করব আমি ওনাকে অ্যাডভাইস করলাম কিন্তু না এইটা ইটস নট দ্যাট আমি ওই ওনার সাথে যাব আর আসিব এই জাতীয় কাজের জন্য আমার জন্ম হয় নাই সেটা কথা গেল আরেকটা জিনিস যেটা আপনি আসলে প্রথমে আপনি একটু ফান করছিলেন কিনে যাই না আমার বিজ্ঞাপনে বোধ হয় এটা আছে আমি নষ্ট হয়ে যাওয়া আসলে ফান না আমি কিন্তু আসলে আপনার কাছে একটা আনুষ্ঠানিক প্রশ্নই করতে চাই ধরেন আমাদের দর্শক সহ বেশ কয়েকজন আমাদেরকে এটা বলেছেন যে আমরা অ্যাটর্নি মীর মিজান সাহেবের এখানে দেখলাম যে তিনি নষ্ট হয়ে যাওয়া মামলা পুনরুদ্ধারের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন উনি আপনাকে আইনি সহযোগিতা দিতে পারেন নষ্ট হয়ে যাওয়া মামলা আসলে কি আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যাঁ ঘটনা হচ্ছে আমি বেসিক্যালি কোর্টের কাজগুলো করি ইমিগ্রেশন অবশ্যই করি এবং ওই যে আপনি ওই যে গতবার প্রশ্ন করেছেন যে ছেচল্লিশটা শহরে আমি গিয়েছি কিছুদিন আগে আমি এই কবে গত সপ্তাহে আমি টেম্পো ফ্লোরিডা থেকে আসলাম আবার কানেটিকাতে যাব ইভেন তিন তারিখে আমার সেভেন সার্কিট কোর্ট অফ আপিলস নেক্সট টু ইয়ার্স সুপ্রিম কোর্ট শিকাগোতে আর কি সেভেন সার্কিটে আর বি আর গোয়িং বিফোর দ্য কোর্ট তো এগুলো আছে আমি ইমিগ্রেশন করি কিন্তু ইমিগ্রেশনের মতো আমি কোর্টের বা আপিল বা মোশনস এই জাতীয় ব্যাপারগুলো করি হ্যাঁ তো সেখানে আমাদের বাঙালিদের প্রচুর মানুষের এরকম ডিপোটেশন অর্ডার আছে আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা এবং ওই ওই ব্যাপারগুলোকে হ্যাঁ আমি ও মোশন টু রিওপেন করা ওগুলো থেকে কিছু করা যায় কি বা আমি একটা আপনার একটা রাইট আছে আপনার যদি আগের লয়ার আপনার ক্ষতি করে থাকে আপনার ডিউ প্রসেস রাইট আছে সেখান থেকে রিকোর্স পাওয়া এবং আমি এরকম প্রচুর কাজ করি এই লাইনে নট দ্যাট ইট ইজ ইজি 
ওরাও পছন্দ করে না কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের যদি কোনো ক্ষতি হয়ে থাকে সেদিন আমার ক্লায়েন্ট হয় তার জন্য যা করতে হয় আমি তা করি সোজা কথা গেল আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এগুলো করতে গিয়ে কিছু এথিক্যাল ব্যাপার আছে যেমন আজকে যে ঘটনাটা একজন আলাপ করতেছিল এটা আমি আরও কিছুদিন ধরে জানি তো এটা নিয়ে প্রশ্নটা আজকে এই সন্ধ্যার সময় এটা উঠলো সেটা কি ব্যাপার সেটা হচ্ছে এরকমের একজনের এরকম ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে তারপরে তারা বেশ কিছুদিন পরে ওই এর মধ্যে ওনার এক আত্মীয় নামটার দিকে নাই যাই বা একটু বলি সিবলিং ভাই না বোন এটা দরকার নেই তো উনি বেশ আগে ওনার জন্য পিটিশন করেছিলেন এবং সেটা হয়েছিল মানে যার ফলে উনি একটা ব্যাপারে ওই ই কি জানি বলে এলিজিবল সেটা কি নাইনটিন নাইনটি ফোরে অক্টোবরের এক তারিখ থেকে একটা আইন আসলো যে নর্মালি আপনার যদি এখানে স্ট্যাটাস না থাকে আপনাকে বাইরে গিয়ে গ্রিন কার্ড করতে হবে এখান থেকে বসে করা যাবে না তো ওটা যেটা করলো যে ইফ আদারওয়াইজ ইউ আর এলিজিবল তখন একটা ফাইন দিয়ে এখানে থেকেই আইএনএ সেকশন টু ফোর্টি ফাইভ আই ওইটা দিয়ে আপনি এখানে গ্রিন কার্ড করতে পারেন তো ওইটা নাইনটি ফোরে এসে নাইনটি সেভেনের সেপ্টেম্বরের তিরিশ তারিখ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা এটা বিভিন্ন লবি টবি করে পরের বছর নাইনটি এইটের জানুয়ারি চোদ্দ তারিখ ওটা শেষ হয়ে গেল কোনো শর্ত ছাড়া এরকম একটা আইন আসছিল তারপরে এটা আবার হঠাৎ করে দুই হাজার সালের ডিসেম্বরের একুশ তারিখে আসলো এবং ওইটা একটা কাট অফ ডেট হয়ে গেল বললো যে যারা এই ডেটে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট ছিলেন তারা এই সুযোগটা পাবেন এবং এপ্রিল থার্টি টু থাউজেন্ড ওয়ান এটা শেষ হয়ে গেছে অলরেডি যেটা শেষ হয়ে যাবে ওই আবারও ফাইন দিয়ে এক হাজার টাকা ফাইন দিয়ে ওই তারা এই গ্রিন কার্ডটা করতে হবে মানে নট দ্যাট এভরিবাডি যদি সে তারা এমপ্লয়ের স্পন্সর করলো কি কোনো ফ্যামিলি সামহাউ ভিসা রেডি হলো তখন তারা এটা করতে পারতো যারা এইখানে আছেন তো ওইভাবে করে ওনার একটা পিটিশন এখন ম্যাচিউরও করেছে তো ম্যাচিউর করলো উনি ওটা দিয়ে আদারওয়াইজ মানে করে উনি মোশন টু রিওপেন করতে পারছেন ওনার ডিপোটেশন অর্ডার আছে আচ্ছা ইটস ডিফিকাল্ট বাট ডান্ডিস এবং ওনার ছেলেরা বড় হয়েছে মানে এখানে এনাফ একুইটিও আছে ঘটনা হচ্ছে ওই যে নামে করেছে আমাদের এরকম বহু কেস আছে মানে বহু বিখ্যাত লোকরা এই কেস টেস করেছে কি জন্য যে কি হলো অলমোস্ট মানে প্রচুর মানুষের যেই নামে আসছে আরেক নামে এগুলো করেছে কি জন্য তারা করেছে এইভাবে করে করেছে এখন তার আসল নাম অন্য কিছু আচ্ছা তো এখন ওই যে ভুল নাম বা যেভাবে ওই নামেই তার টু ফোর্টি ফাইভ আই ছিল তার ডিপোটেশনটা ওইটা ইভেন তার ছেলের যে জন্ম হয়েছে সেখানেও তার ওই নামই কিন্তু কি কারণে ওই লয়ের কাছে গিয়ে মানে তার যে আসল নামটা আমি বলেছে ওই নামে ওই আসল নামে মানে মোট কথা যে যে নামে ডিপোটেশন যে নামে কাগজপত্র ওইটা না করে আরেক নামে কাগজপত্র গভর্নমেন্টের কাছে এখন তাহলে দুইটা আইডেন্টিটির প্রশ্ন চলে আসলো তখন ন্যাচারালি একটা ফ্রড চার্জ হবে তো এখন ওখান থেকে কি মুহূর্ত এখন আমার কথা হচ্ছে আমার কাছে যদি আসতো আমি আগে ওইটা চিন্তা করতাম যে যদি তারা যেটা হবে এখানে একটা ওয়েবারের প্রশ্ন আছে উনি হয়তো পেতেন কিন্তু কথা হচ্ছে ওইটা রেডি না করে আমি গভর্নমেন্টের কাছে কোর্টের কাছে যেতে নারা এবং সেটার জন্য কিছু কোয়ালিফাইং রিলেটিভ লাগে আপনি এই প্রশ্নটা বোধ হয় যে যদি ফ্রড হয় তখন কিভাবে এটা পরিত্রাণ করে এটা যেমন অনেকে জানে যে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে এটা একটা ব্যাপার হয় না দেখা তো এক্সট্রিম হার্ডশিপ টু সাম কোয়ালিফাইং রিলেটিভ এবং সেটা হচ্ছে স্পাউস ওর প্যারেন্টস অ্যান্ড দোজ হু আর গ্রিন কার্ড হোল্ডার ওর সিটিজেন আচ্ছা বাচ্চারা দেওয়া হবে না হ্যাঁ এইটা একটা ডিসক্রিপশনের পয়েন্ট অফ ভিউতে আসবে হ্যাঁ তার ফ্যামিলি টাইজ আছে কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই কাজ টাজ করে ট্যাক্স দেয় বাচ্চা কাচ্চা আছে এই বাচ্চা কাচ্চার কী হবে একলা থাকলে কিন্তু স্ট্যাটিটোরিয়ালি আপনার যদি স্পাউস ও প্যারেন্টস যদি গ্রিন কার্ড হোল্ডার সিটিজেন না থাকে তাইলে ওই সিক্স ওয়ান যে ওয়েবার অ্যাপ্লিকেশন এটা আপনি করতেই পারেন না তো ওইটা রেডি না করে যদি আপনার না থাকে সবার এরকমের স্পাউস থাকে না সবার বাবা মা থাকে না বা আছে তাদের কাগজপত্র হ্যাঁ তো তখন আপনি ওইটা রেডি না করে এই যে গভর্নমেন্টের কাছে আপনি দিয়ে দিলেন তখন তার কি অবস্থাটা হবে এবং দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেন 
এখন কে করেছে সেটা প্রশ্ন না কার হয়েছে সেটা প্রশ্ন কিন্তু হচ্ছে এখন যদি এরকম হয় ওই রকম ভাবে ভবিষ্যৎটা চিন্তা করে তারপরে যেন ব্যাপারটা ই করা হয় আর আমি জানল আমার আমি আমি স্টাক আমি আই ক্যান নট গো অ্যান্ড জাস্ট রিপোর্ট করতে পারি এটা যার হয়েছে তার মানে এখানে অ্যাটর্নি ক্লায়েন্ট প্রিভিলেজের প্রশ্ন আছে তো সেই জন্য যদি এরকম কারো ডিপোর্টেশন অর্ডার থাকে তারা অবশ্যই একজন মানে কারোর সাথে বসতে পারেন হ্যাঁ এরকম তাদের আত্মীয় স্বজন আছে যারা জানে বন্ধু বান্ধব আছে জানে যেভাবেই মনে করেন ওনারা বা যদি মনে করেন ওরা অ্যাটর্নির কাছে যেতে হবে ওনারা সেটা উনি বুঝবেন কি করতে হবে গিয়ে জিনিসটা সব কিছু আলাপ করে এবং ওনার আর কি কি সিচুয়েশন আছে যেটা দিয়ে সামনে কোনো ব্যবস্থা আছে কি না সেটা আলাপ করে কিন্তু সামনে কিছু না রেখে জাস্ট আপনি একটা মোশন টু মোশন রিওপেন করবেন কিছু পয়সা করিয়ে আসলো ইউ ডু নট ডু দোজ কান অফ থিংস মানে খুবই যেটা জানতে চাচ্ছিলেন সেটা আমি মনে করি ইয়েস মানে নষ্ট হয়ে গেলেই যে সেটা থেকে পরিত্রাণ আছে তা না কিন্তু দ্যাট কুড বি সামথিং যেটা মানুষের জানে কিন্তু করে নাই জি 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 হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আমাদের টিভি অ্যানালিসিসের মীর মিজান সাহেবের পর্বগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করার চেষ্টা করছি প্রথম ভাগে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে কথা বলে তারপর আমরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আমরা আমাদের কাছে অনেকগুলো ফোন আছে অনেকেই অনেকক্ষণ যাবত অপেক্ষা করছেন আমরা ফোনগুলো একটু নিতে চাই আপনার অনুমতি পেলে না 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 জি এটা অনুষ্ঠান টিভি এন এবং আপনার অনুষ্ঠান আমি অবশ্যই আমি খুব কৃতার্থ যে দর্শকরা আমার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে চাইছি তো আমার শুধু অনুরোধটা হচ্ছে যেমন আমি আরো কিছু আপনার প্রোগ্রামে এসে যেটা হচ্ছে যে প্রশ্নগুলো আসবে এরা হচ্ছে আমি সে ফ্যামিলি বেস পিটিশনের কিছু কতদিন লাগবে বা কীভাবে আরেকটা জিনিস আমি আগেই বলে নেই এখন একটা বার্নিং ইস্যু হচ্ছে ফেব্রুয়ারি চব্বিশ তারিখে থেকে ইফেক্টিভ হবে এফিডেভিট অফ সাপোর্ট নিয়ে কিছু প্রশ্ন আসবে আমি আগেই বলে নেই আপনারা আমাকে ক্ষমা করেন এখনো পর্যন্ত মানে আগামী সপ্তাহে কিছু নতুন ইনস্ট্রাকশন আসছে যেটা কনক্রিট সিআইএসের এগুলো আসবে ইভেন নতুন ফর্ম হবে ইনস্ট্রাকশনস হবে আমি যদি নেক্সট প্রোগ্রামে এগুলো নিয়ে প্রশ্নগুলো আপনারা করেন আমার জন্য উপকার হয় কারণ এখন বললে ইয়াও হইতে পারে ওহাও হইতে পারে কি ধরনের উকিলের কথা কোনো কিছু ঠিক মতো করতে পারে না তো এই জন্য আপনারা তো উল্টা মানে আমি বদনাম হবে আমার কারণ আমার তো স্টাক আমি নিজেও অ্যাকচুয়ালি কোন অবস্থাটাতে যাবে যতই কিনা আমরা কিছু জানি যে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা যেটা মানে আমাকে যদি একটু সময় দেন ওই প্রশ্নগুলো একটু হোল করে নেক্সট আমি যেদিন আসব বা অন্য যারা অ্যাটর্নিরা আছে তাদের কাছে প্রশ্ন করেন সেটা হচ্ছে আগামী সপ্তাহে কোনো একসময় কিছু নতুন ইনস্ট্রাকশন আসছে এটা আমি আগে বলে নিলাম আর সুপ্রিয় দর্শক আগামী সপ্তাহে নতুন কিছু ইনস্ট্রাকশন আসছে আমাদের অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল তিনি বললেন আমরা আগামী সপ্তাহের পর্বগুলোর জন্য অপেক্ষা করবো আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো কী আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন করছেন <laughs> 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 হ্যাঁ <laughs> 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 এখনো ডাকে নি দুটি প্রশ্ন করেছেন বাবা মাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন সতেরো সালের এক সময় তারপর পেপার দিচ্ছেন তিন বছরের তারপরে পাসপোর্ট রেখেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা কিছু জানাচ্ছে না এক বছর খুব 
মানে কম সময় না এটা এখন ইস টাইম যে আপনি ওনাদেরকে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আছে চিঠি আছে এগুলো লেখা শুরু করেন আচ্ছা হ্যাঁ যে কারণ এটা এক বছর পাসপোর্ট রেখে দিচ্ছে মানে সব কিছু হয়ে এখন জাস্ট ডিসিশন করবে সেই জন্য একটা বছর চলে গেল এটা খুব একটা ভালো খবর না ভালো খবর লিখেন মানে এবং এগুলার আপনি ওই যে একটু প্রমাণ রেখে লিখবেন আর কি যাতে করে এগুলা ই হয় নালে জাস্ট রেগুলার মেল না করে একটু ই করে করলেন আর একটা মানে কী ব্যবস্থা হলো অফকোর্স যদি আপনি কোনো অ্যাড্রেস চেঞ্জ হয় আপনি জানিয়ে দেন ওনাদেরকে তাতে তো অন্তত কোনো ক্ষতি হবে না আর কি হ্যাঁ আর বিভিন্ন যদি কোনো মেইল আসে তাহলে আপনি মিস করবেন না যেটা একটা বিভিন্ন জিনিস একটা একটা ই হবে যদিও সিটিজেন হয়ে গেলে আর ওই যে ইমিগ্রেশনের যেই ব্যাপারগুলো থাকে ওটা লাগে না কিন্তু কথা হচ্ছে যেহেতু আপনার অ্যাড্রেস আছে ওখানে ওটা দিয়ে দেওয়াই ভালো टीफोन कथा हेलो जी सर्वोच्च कतदिन छाड़ा শেষ কথা ছয় মাসের বেশি যদি থাকেন তাহলে আপনার সমস্যা হবে কিন্তু সমস্যা মানে এই নয় যে আপনার গ্রিন কার্ড চলে যাবে আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে কেন আপনি ছয় মাসের বেশি সময় নিয়ে আসলেন আর এটার ফলে আপনার ভবিষ্যতে ওই যে সিটিজেনশিপের সময় সমস্যা হবে তো যে জিনিসটা হয় যে গ্রিন কার্ড কারো থাকলে যখন প্রতিবার যখন আপনি দেশের বাইরে গিয়ে ফিরে আসেন তখন ইটস এ নিউ অ্যাডমিশন অ্যাজ ইভ নতুন করে আবার আপনি গ্রিন কার্ড পান তো ফলে ওখানে আপনাকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এবং তারা যদি মনে করে যে আপনি আমেরিকাতে পারমানেন্টলি থাকতে চান না তাহলে তারা আপনার গ্রিন কার্ড নিয়ে নিতে পারে সেটার অবশ্য কঠিন প্রসিডিওর আছে ইমিগ্রেশন কোর্টের মাধ্যমে নিতে হয় গেল কিন্তু যদি ছয় মাসের কম সময়ে আপনি বাইরে থেকে এই দেশে আসেন তাহলে দায় দায়িত্বটা হচ্ছে ইমিগ্রেশন অথরিটির উপরে টু প্রুভ যে আপনি এখানে থাকতে চান না বার্ড নো প্রুফ আর যদি ছয় মাসের বেশি সময় আপনি বাইরে থেকে আপনি ফেরত আসেন তাহলে দ্য বার্ড নো প্রুফ ইজ অন ইউ টু প্রুভ দ্যাট আপনি এই দেশেই থাকতে চান তো ফলে ওদের জন্য কাজটা একটু সোজা হয় যদি আপনি বেশি ছয় মাসের বেশি বাইরে থেকে আসেন যার ফলে ছয় মাসের কম থাকলে ওরা তেমন কিছু বলে না আনলে সিস্টেমকে খুবই মানে এখন সরাসরি কোনো একটা মানে প্রমাণের ব্যাপার আসে আচ্ছা তো এখন বাইরে গেলেও আপনার যদি কোনো ইভেন আপনার আপনি এখনই বলছেন যে আপনার প্ল্যান আছে বাইরে বেশি সময় থাকা কিন্তু অনেক সময় অনেকে আছে গেছে তিন মাসের জন্য কিন্তু দুই সপ্তাহের জন্য আমি আপনার মাঝখানে একটু কাটতে চাই কারণ আমাদের অন্য একটা প্রসঙ্গ আছে সেটাতে আমরা যাব একটা বিরতি থেকে এসে হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমরা প্রশ্ন উত্তর সুরব মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নিট ল যাচ্ছি বিরতিতে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিভেন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নিয়েট ল ওনার সাথে আর আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল নষ্ট হয়ে যাওয়া মামলা দুই নাম বা দুই আইডেন্টিটি যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কি করণীয় তার ফ্রড হলে ওয়েভার করার শর্তগুলো কি কি আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় সেই বিষয়গুলোতে নানাবিধ পরামর্শ দিয়েছেন আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি শুরু অংশ দেখতে পাননি তারা ফেসবুকে গিয়ে টেনে আপনারা এই বাকি অংশ দেখতে পারেন আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে আপনার কথা শুনছি আমি 
নিজেই বলছেন যে ওনার বেশি সময় লাগবে থাকতে কিন্তু এক বছরের বেশি না ফলে উনি এমন না যে কি একটা পারমিশনের কোনো দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে কেউ যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে এক বছরের এক বছরের বেশি সময় বা ছয় মাসে বেশি সময় উনি থাকতে আগ্রহী আমেরিকার বাইরে কতটুকু থাকা উচিত কতটুকুতে কি ঝামেলা হতে পারে সেটা আমরা শুনছি অ্যাটর্নি মহোদয়ের মুখ থেকে জি তো যদি উনি এক বছরের বেশি বাইরে থাকতে হয় তাহলে পারমিশন নিয়ে যাবেন উনি বলছিলেন ছয় মাসের বেশি থাকবে জি ফলে পারমিশনের ব্যাপার নাই কিন্তু উনি একটা রিস্ক নিয়ে ফিরে আসতেছেন যে ও এয়ারপোর্টে ওনাকে সেকেন্ডারি ইন্সপেকশনে নিয়ে প্রশ্নষ্ট করবে বা ওনাকে ডিপোর্টেশন প্রসিডিউতে ফেলতে পারে কারণ ওই ওনার যদি গ্রিন কার্ড নিয়ে নিতে হয় তাহলে ওই যে বললাম যে কোর্টের মাধ্যমে নিতে হবে সেই জন্য ওনাকে ডিপোর্টেশন প্রসিডিউতে প্রথমে নেয় নিয়ে কোর্টের মাধ্যমে রায় দিতে হয় তার আগ পর্যন্ত ওনার গ্রিন কার্ড থাকে যতদিন পর্যন্ত উনি কোর্ট প্রসিডিংসে আছেন তখন ও ওনার আমরা দুইটা নিউজ আমরা একবার দেখেছি পত্রিকায় যে আপনার এর আগে আপনার মিডল ইস্টে যেখানে ধরনের একটা ইমিগ্রেশন সিস্টেম আছে সেখানে দুইজনের গ্রিন কার্ড তারা রেখে দিয়েছিল যে আপনারা পাঁচ বছর গত তিন চার বছরে দেখা গেছে বেশিরভাগ সময় আপনি দেশের বাইরে থেকেছেন মানে আমেরিকার বাইরে থেকেছেন আপনার তো গ্রিন কার্ড না হয়ে বি ওয়ান বি টু ভিসা হলেও হয় বলে তাদেরকে এই ভিসা দেওয়া হয়েছে বলে আমরা পত্রিকায় পড়েছি এইটা কতটুকু সম্ভব তাহলে এটা আমি যখন এবার দুবাই হয়ে আসলাম জি এই জিনিসটা দেখলাম না কিন্তু এর আগে এরকম ছিল একটু অবাক ব্যাপার এখন আমেরিকান ইমিগ্রেশন ওখানে হচ্ছে সেটাই তো ওটা এবার দেখলাম না কি তো আর ওই যে ব্যাপারগুলো যখন কোনো বর্ডারে আপনার এই ধরনের ব্যাপারটা হয় তখন ইউ ডু নট হ্যাভ এ পার্টস এ রাইট টু এ লয়ার কিন্তু আপনার তখন যদি দেশে যদি ফিরিয়ে দিতে নেয় বর্ডারে এরকম যদি করে তখন যদি আপনার দেশে যেতে ভয় থাকে তখন তারা আপনাকে কোর্টে দিতে বাধ্য আর আপনি আমেরিকান কোর্ট আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে এখানে যদি তারা এরকম কোনো আমি মানে প্রশ্নটা কিন্তু অ্যাভয়েড করছি না খুব ক্লিয়ারলি যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে তাদের জন্য যদি ফেডারেল কোর্টে এরকম আপনি মামলা করতে পারেন তার আমেরিকান গভর্নমেন্ট তাদেরকে তাদের খরচে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য যদি তাদের কোনো ডিউ প্রসেস রাইট এরকম মানে খারাপ করে থাকে আর কি আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যদি তারা ভলেন্টারিলি চলে যায় ওইখানে কাগজপত্র এখানে খুব একটা খুব বাজে কিছু জিনিস হয় হয় না যে তা না তারা আপনাকে ট্রিক করে আপনাকে ওই ভলেন্টারিলি নিজেরাই তারাই হয়তো বলো ঠিক আছে তোমাদের দেশে থাকলাম না হ্যাঁ ঠিক আছে দাও আমি থাকবো মানে তারা ভলেন্টারিলি তাহলে আপনি ওই ওই রাইটটা আপনি ত্যাগ করলেন যে আমি কোর্টে ফাইট করবো এই জাতীয় ব্যাপারগুলো যে না আমার এখানেই থাকার ইচ্ছা ওটা না করে ভলেন্টারি আপনি চলে গেলেন ওরকম কিছু ফর্ম টর্ম ওরা সাইন টাইন করে নিল সেটা যদি হয়ে থাকে কারণ আমি জানি না যে অ্যাকচুয়াল ঘটনা কি হয়েছে বা তাদের আর কি কি সমস্যা ছিল কিন্তু যদি তাদের ডিউ প্রসেস রাইট ই হয়ে থাকে তারা যদি এখানে ওর দেশে থাকলো এখানে আপনি ফেডারেল কোর্টে আপনার এই কোর্স আছে এবং যদি আপনার পক্ষে রায় যায় আপনি ইচ্ছা করলে মানে আবার ফিরে আসার আপনার সুযোগ আছে আর ওই যে ভদ্রলোকের কারণ উনি হয়তো আমরা বলেছি যে আমরা বলবো যে যদি উনি এরকম করে বাইরে মানে ধরেন তিন মাসের জন্য গেল দুই সপ্তাহের জন্য গেল গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা কিছু একটা ঘটনা উনি অসুস্থ হন নাই কিন্তু ওনার মা খুব অসুস্থ উনি ফেলে আসতে পারতেছেন না এরকম একটা ব্যাপার বা একটা জমি জমা বিক্রির ব্যাপার আছে এটা একটা ডিলে হয়ে গেল মোট কথা হলো আপনার জন্য কোনো রিজনেবল এই ধরনের কোনো ব্যাপার থাকলে আপনি ওইটার ডকুমেন্টেশনগুলো নিয়ে আসবেন আরেকটা জিনিস এখানে যে আপনি রেসিডেন্সিটা ছেড়ে যাননি সেটার একটা প্রমাণ রাখতে হবে আপনার বাড়ি আছে আপনার বাসার লিজ আছে আপনার চাকরি আছে আপনি ছুটি নিয়ে গেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন আছে হ্যাঁ আপনার এখানে ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে বিভিন্নভাবে এবং এগুলো দেখেন যা আমি বলতেছি এগুলো কিন্তু একবারে ওই খুব বড় কোনো ব্যাপার না এগুলো আপনিও বুঝবেন মানে যেগুলো দিলে আপনি বুঝাতে পারবেন যে আমি এখানেই একজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমার ওপেন আছে হ্যাঁ আমার চাকরি আছে আমি ছুটি নিয়ে গেছি মানে ল শুড বি কমন সেন্স আপনি ওইভাবে করে যেগুলো যেগুলো আপনার মনে হয় অনেক সময় দেখা গেলো আমরা এরকম বলতেছি আপনার তো মনে হলো এটা করলে কেমন না দেখা গেলো যে উনি আরও ভালো জানে যেটা একটা ভালো জিনিস না জানার কিছু নাই ওনার হয়তো এমন কিছু আছে হ্যাঁ যে এগুলা যদি উনি চলেই যেতে চাচ্ছেন তাহলে উনি এগুলো সব ক্লিয়ার ক্লিয়ার করে যেতেন এই ধরনের ব্যাপার তো এখন এইভাবে না করে গেলে ওনার সমস্যা হতে পারে আর যদি এইভাবে করে যান তাহলে যদি ওনাকে কোর্টেও নেয় আমরা এরকম প্রচুর কেস করি হ্যাঁ কিন্তু দেখা গেলো কিছু একটা রেখে গেছেন আমাদের কিছু একটা দরকার আপনি যদি ওইভাবে করে থাকে 
আপনি আপনার ওই গ্রিন কার্ড আপনি ফিরে পাবেন আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ফিরে পাবেন আরেকটা জিনিস আপনার গ্রিন কার্ড যদি রেখেও দেয় আপনাকে একটা আই নাইনটি ফোর কার্ড ওইটা পিছনে ছবি দিয়ে ওইটা আপনার ইনলি অফ গ্রিন কার্ড আর কি আপনার পার্মানেন্ট রেসিডেন্স আছে ওইটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এবং মানে আপনি মানে মোট কথা হচ্ছে যে ওইটা আপনি গ্রিন কার্ডটা নিয়ে গেল আপনার আই নাইনটি ফোর যে কার্ডটা দিবে এবং সেটার পিছনে আপনার ছবি এটে দিবে হ্যাঁ ওইটা পারমানেন্ট রেসিডেন্স আছে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাজ আপনার রায় দেয় যে আপনার গ্রিন কার্ড চলে গেল তার মানে এই এই অংশে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তখনই আপনাকে আইনগত সহযোগিতা নেওয়া উচিত বিশেষজ্ঞজনদের একটা বিষয় আমরা বলতে চাই আমাদের ফেসবুকে প্রশ্ন করেছেন আফসানা পিয়ার কেয়া তিনি লিখেছেন আমেরিকার ফার্মে কাগজবিহীন অবস্থায় যারা কর্মরত আছেন তাদের জন্য কোনো সুসংবাদ আছে কি না ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত গতকালই সন্ধ্যার সময় জি একটা কাপড় আসলেন এবং তাদের একটা ছেলে অ্যাকচুয়ালি আমি ওই বাচ্চাদের পেলেই একটা ছবি তুলে আমি আমি ফেসবুকে দিয়ে দিই আমি লয়ের ইন ট্রেনিং আমার কাছে ছবিটা তোলা হয়েছে কিন্তু ওই তারপরে আর একটা ফেসবুকে দেওয়া হয়নি আমি আজকে দেব ওরা প্যানামার ওরা না মানে ভদ্রমহিলা প্যানামার আর ভদ্রলোক এখানেই জন্ম কিন্তু তার ফ্যামিলি পোর্টোরিকো থেকে আসছে গেল তো এখন কি যেন বলে এবং অন্য দুজনেই চাকরি করছে ভদ্রলোক তো আইনগতভাবেই করছে উনি এখানে বন এবং সিটিজেন ভদ্রমহিলার কাগজপত্র নাই উনিও মানে এখন ডাব্লিউ টু পান ওনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার বহু আগে আছে ছোটোবেলা আসছে আমি আছে কিন্তু ইলিগাল আর কি তো যেমন এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার ওরা বিয়ে করেছেন বাচ্চা কাচ্চা আছে এখন ইজি একটা কেস ওনারা বিয়ে করবেন হ্যাঁ এবং সরি বিয়ে করবেন না বিয়ে করেছেন এবং ওনাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে এবং ওনার কোনো মধ্যমহিলার কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নাই হ্যাঁ এবং ওনাদের গ্রিন কার্ড হয়ে যাবে এবং এইখানে যদিও ওনারা ইলিগালি চাকরি করেছেন নর্মাল নিয়ম হচ্ছে আপনি যদি এখানে ইলিগালি চাকরি করেন তাহলে আপনার গ্রিন কার্ড পাওয়ার ব্যাপারে একটা বার আছে কিন্তু যদি ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার আপনার পিটিশনার হয় যেমন স্পাউস সিটিজেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার না সিটিজেন তাহলে আপনি ওয়েভার পান ওয়েভার বলতে মানে এটা ওরা মানে ফর্গ করে এটা বারটা ওয়েভ করা হয় আরেকটা জিনিস এখানে হয়েছে প্রথমে আসছে সেই বহু বছর আগে যখন মানে আই থিঙ্ক তেরো বছর বয়স ছিল তারপরে আর যায় নাই তো এই যে আপনি আনলফুলি এখানে ছিলেন এইটাও একটা বার টু গেট দ্য গ্রিন কার্ড কিন্তু যেহেতু আপনার পিটিশনার হচ্ছে ওই সিটিজেন স্পাউস ওইটাও ওই ভয় তাহলে মোটের কথা হচ্ছে এইটা একটা মানে ভেরি সিম্পল যেটা ওটা হলো যে ওই এই যদি এরকম হয় এইভাবে করে একটা হয় যদি উনি কাজ করতেছেন এইগুলো একটা কথা আরেকটা যেটা হচ্ছে ধরেন ওনার কেউ নাই মানে এরকম মানে স্পাউস সিটিজেন না তখন কি হবে হ্যাঁ তো ওটার ক্ষেত্রেও যে যেটা বললাম আমি প্রথমে যেটা বলছি টু ফোর্টি ফাইভ আই থাকলে একটা সুবিধা হতো যদি তারা ওনাকে স্পন্সর করে এবং সেটা জাস্ট একটা চিঠি লিখিয়ে দিল একটা সাইন করে দিল যে আমি তোমাকে মানে স্পন্সর করলাম তাহলেই হবে না এখানে এটা একটা কঠিন একটা ব্যাপার লেবার সার্টিফিকেশন এটা উনিও আশা করি মানে জানবে একটু খোঁজ খবর নিলেই হ্যাঁ তো প্রথমে লেবার সার্টিফিকেশনটা হলো তারপরে ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা হলো এগুলো সবই ধরেন যত কিছু ইয়ে সম্ভব এখানে বিভিন্ন প্রসেস হয় কিন্তু যখন এটা ফাইনালি আই ফোর্টি ফাইভ অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস করতে যাবে তখন দেখা হবে দেখা হবে যে উনি কোনো ভ্যালিড নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস হোল্ড করছেন কি না যেটা উনি যা বলতেছেন ওনার নাই তখন ওনার নর্মালি গ্রিন কার্ড হয় না এমপ্লয়মেন্ট বেসড বেসড কিন্তু ওনার একটু খোঁজ খবর করা উচিত বহু আগে উনি ছোট ছিলেন ইভেন ওনার বাবা মা কেউ তাদের সে ভাই বোন যে সিটিজেন আছে ওনারা হয়তো পিটিশন করেছিল মোট কথা হচ্ছে সামহাও তারা হয়তো টু ফোর্টি ভাবে আই এলিজিবল কেউ হয়তো তাদের জন্য হয়তো ওনার জন্য না ওনার বাবা বা মার জন্য করেছে বা মানে আমি কোনো কিছু অ্যাসিম করতে চাচ্ছি না সে উনি ইভেন বিবাহিত ছিলেন ওনার মানে মানে সে উনি এখন বিবাহিত ওনার স্পাউসের এরকম কিছু একটা ছিল বা উনি ওনার সে এখন ওই বিয়েটা নাই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে বিয়েটা নাই মানে আগের যে স্পাউসে এরকম টু ফোর্টি ফাইভ আই এলিজিবিলিটি ছিল আচ্ছা ওইটা দিয়েও উনি কাভার্ট হবেন ধরেন আমি এই প্রশ্নটা করি করার পরে যেটা হয় নর্মালি তারা ভুল বুঝে সেটা হচ্ছে কোন ক্রাইম এর উনি ভিক্টিম কিনা 
ডেমেজও হলো সবই হলো কিন্তু আপনি পুলিশে রিপোর্ট করেন নাই এবং পুলিশ যে তাকে ওই যে ওই যে যে ক্রিমিনালকে মানে যে অ্যাকিউজ যে আসামিকে তাকে খুঁজবে তাকে বের করবে তাকে প্রসিকিউট করবে ওই ব্যাপারে আপনি কোনো সহযোগিতা করেন নাই এটা যদি না করে থাকেন তখন যেটা হচ্ছে যে ওই পিটিশন করতে গেলে আপনার ওই ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির একটা পার্ট আছে সাপ্লিমেন্ট বি ওটা ওদের সিগনেচার লাগে পুলিশ शिकार जार फमेंट क्रिमिनल जार फिर जाकुमेंटेड आवें ग्रीन कार्ड প্রস্তাব দিয়ে হলো তারা চাচ্ছে ওই সমস্ত ক্রিমিনালদের তো ওইভাবে যদি হয় তাদের উচিত ল এনফোর্সমেন্টের কাছে যাওয়া এবং ওইটা দিয়ে ওনাদের কিছু রিকোর্ডস আছে প্রোভাইডেড দ্যাট যে ওইটার জন্য ওই ওনার ই আছে কি যেমন এটাকে সিরিয়াস ড্যামেজ এবং এটার জন্য উনি কোঅপারেট করেছেন এবং এটা সিরিয়াস ক্রাইমও হইতে হবে আর কি খুব ইন্টারেস্টিং খুব ইন্টারেস্টিং সুপ্রিয় দর্শক আফসানা পেয়ার কেয়া তার প্রশ্নের সূত্র ধরে আমরা অনেকগুলো বিষয় জানতে পারলাম যে তিনি প্রশ্ন আমেরিকার যারা ফার্মে কাজ করছেন কিন্তু কাগজপত্র নাই তাদের জন্য কোনো সুসংবাদ আছে কিনা আমরা তো মনে করছি এর উপরে আসলে একটা পর্বই হওয়া উচিত আমরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আগামী সপ্তাহে আরেকটি পর্ব করার চেষ্টা করব আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় যে কথাগুলো বলেছেন অনেকগুলো স্কোপই তিনি দেখিয়েছেন সেটাও আমরা দেখানোর চেষ্টা করব আজকে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান কিনা আগামী মানে আমার খুব ভালো লাগলো যে আমি জানি না যে মানে কিছু মানে প্রশ্ন স্ক্রিট করা হয়েছে কি না যে আমি খুব মানে ভালো লাগলো যে ওই ধরনের প্রশ্নগুলো আসেনি আমরা আমরা বেশ কিছু ফোন আমরা আসলে দিতে পারিনি কারণ আমরা চেয়েছি যে আপনার এই বিষয়গুলো আমরা একটু দর্শকদের জানাই হ্যাঁ আগামী সপ্তাহে কিছু নতুন একটা কনক্রিট কিছু খবর আসার কথা এফিডেভিডিও সাপোর্ট দিয়ে এবং এই যে ফ্যামিলি বিষয় যে কি সমস্যাগুলো মানে আসতেছে হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে তখন হয়তো কথা বলা যায় যদি আমি সুযোগ পাই এগুলো একটা আর যদি অন্য আপনি তো বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হন সেখান থেকে যদি আপনি আমাকে আগে থেকে কিছু বলেন আমি মানে আগে থেকে কিছু বলার নাই আমি যেদিন আসবো সেদিন আপনি আমাকে বলবেন যে আমি কোন বিষয়ের উপরে কথা তাহলে আমরা যাদের কাগজপত্র নেই এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই আর ফ্যামিলি ভিসা যেটা আপনি বললেন অ্যাফিডেভিট অফ সাপোর্ট এই অংশটা নিয়ে আমরা কথা বলছি নেক্সট হচ্ছে যে ওনাদের কিছু রিসার্চ করা উচিত ওনার যারা এই লেভেলে আছেন যারা ভালো চাকরি বাকরি করতেছেন পড়াশোনা জানেন কিছু হ্যাঁ তাদের জাস্ট কিছু আগে কি প্রশ্ন করবেন ধরেন আপনি একজন অ্যাটর্নির সাথে বসবেন ওনাকে কি প্রশ্ন করবেন আপনি আগে নিজে আপনার কি কি সিচুয়েশন সেগুলো সব নিয়ে আর একটু কথা একটু কাগজপত্র নিয়ে যাবেন জাস্ট গেলেন আপনি টাকা দিচ্ছেন কনসালটেশন ফি দিচ্ছেন হ্যাঁ কিন্তু এটা একটা গল্প হচ্ছে হ্যাঁ চা খাওয়া হচ্ছে হয়তো কিন্তু কাজ হচ্ছে না আপনি একটু কাগজপত্র আপনার যাই আছে আপনি বলেন যে সব আছে কি আছে আমি জানি ওখানে কি আছে এগুলো না করে একটু আলোচনা করবো বিদায় নিতে চাই ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम